News updates powered by Medex Medical Center Kuwait promises care for better today varshangalude paramparyavum vishwasthadeyumai BEC Money Exchange Kuwait Namaskaram news updates like swagatham കുവൈറ്റിൽ പുതിയ റെസിഡൻസി നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായാൽ കുടുംബ വിസ വിതരണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതായി പാർലമെന്റ് അംഗം അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽ ഈസ കുടുംബ വിസ നിർത്തലാക്കിയത് കാരണം യോഗ്യരായ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളും കുവൈറ്റ് വിടുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായും നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ അൽ ഈസ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിസിനസ് സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കുടുംബ വിസ നിർത്തലാക്കിയതിന്റെ പ്രതികൂല ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി എം പി പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന പ്രവാസികളുടെ മരുപ്പറമ്പായി രാജ്യം മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം യോഗ്യരായ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പലരും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ പോവുകയാണ് ഭാര്യയും മക്കളുമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് പ്രവാസികളുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ദുസ്സഹമാക്കിയിരിക്കുന്നു കുവൈറ്റിലെ റെസിഡൻസി മാനേജ്മെന്റും തീരുമാനങ്ങളും സുരക്ഷാ സൈനിക തലങ്ങളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാകരുതെന്നും പാർലമെന്റിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് പറഞ്ഞതായും അബ്ദുൾ വഹാബ് അൽ ഈസ വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത ദേശീയ അസംബ്ലി സമ്മേളനത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ വിദേശികളുടെ താമസ നിയമം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ ഉടൻ കുടുംബ വിസ ഉൾപ്പെടെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതായും എം പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുകയും കുടുംബ വിസ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അത് വിപണിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പാർലമെന്റ് അംഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ബിബ്ജിയോർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ പുതിയ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കി കുവൈറ്റ് ഇതിനായി വെർച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ റൂം എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കുവൈറ്റ് ബാങ്ക്സ് യൂണിയൻ ബാങ്കുകൾ ആന്റി മണി ക്രൈം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വെർച്വൽ ഓപ്പറേഷൻസ് റൂം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പായാണ് പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ഓപ്പറേഷൻസ് റൂം പ്രവർത്തിക്കുക അനധികൃത ഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും കണ്ടെത്തുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനം ബാങ്കുകൾക്ക് സഹായകമാകും ഓരോ ബാങ്കും ഇതിനായി പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിശ്ചയിക്കും അനധികൃത പിൻവലിക്കലുകളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താവ് അവരുടെ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വെർച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇടപെടലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക ബാങ്ക് ഫണ്ടുകളുടെ അനധികൃത കൈമാറ്റം ഫലപ്രദമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഉപഭോക്തൃ അറിയിപ്പിന്റെ വേഗതയെ ആശ്രയിച്ച് വെർച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സജീവമാക്കാനാകും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർ തങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസത്തിനിടെ സൈബർ സാമ്പത്തിക അപഹരണ കേസുകൾ വഴി കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായത് ഏകദേശം അമ്പത് ദശലക്ഷം ദിനാറാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ കുവൈറ്റിൽ വിദേശികളുടെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം നീട്ടിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉമ്മുൽ ഹൈമാൻ ജഹറ ഷുവേക് സെന്ററുകളുടെ പ്രവൃത്തി സമയമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പുതിയ സമയക്രമമനുസരിച്ച് ഉമ്മുൽ ഹൈമാൻ ജഹറ ഷുവൈക് സെന്ററുകൾ ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ പ്രവാസി തൊഴിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ സ്പോൺസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ല അൽ സനദ് പറഞ്ഞു മറ്റ് അപേക്ഷകർക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻകൂർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിർബന്ധമാണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാനും രോഗികൾക്ക് സൌകര്യപ്രദവുമായ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രവൃത്തി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഡോക്ടർ അൽ സനദ് അഭിനന്ദിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ
കുവൈറ്റിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് സമ്പന്നമായ വിനോദാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്സ് കമ്പനി സൌത്ത് സബാഹിയ പാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് അറുപതിലധികം വിനോദ പരിപാടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർക്കിൽ വിപുലമായ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കിയതായി ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്സ് കമ്പനി സിഇഒ ഫാദൽ അൽ ദോസരി ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പറഞ്ഞു സന്ദർശകർക്ക് വിദ്യമാർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രോസറികൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ കഫേകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർക്കിലുണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്സ് കമ്പനി സൌത്ത് സബാഹിയ പാർക്ക് പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർക്കിൽ പ്രതിദിനം പതിനായിരം സന്ദർശകരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ ഇരുപതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണ ആഭരണ പ്രദർശിപ്പിക്കണം പ്രദർശനത്തിന് കുവൈറ്റിലെ മിസ്റ്റിഫ് പ്രദർശന നഗരിയിൽ തുടക്കമായി രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി സ്ഥാപനങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുവൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയർ ഗ്രൌണ്ടിൽ ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് ആരംഭിച്ച മേള ഈ മാസം പതിനെട്ട് വരെ നീളും പ്രദർശനത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജ്വല്ലറി മേഖലയിലെ പുതുമയും വ്യത്യസ്തതയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മേളയിൽ മികച്ചതും സമകാലികവുമായ ഡിസൈനുകൾ ഫാഷൻ ആഭരണങ്ങൾ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കും സ്വർണം വജ്രം പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ എന്നിവയുടെ വലിയ ശേഖരവുമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പതോളം ജ്വല്ലറികൾ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ആദർശ് വൈക്ക ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാളുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രദർശകരുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റ് നാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന് നാളെ തറക്കല്ലിടും അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പറവൂർ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റിന്റെ നാലാമത്തെ പദ്ധതിയായ സബർമതി ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ വീടാണ് അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നാളെ കാലത്ത് ഒമ്പത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന തറക്കല്ലിടിൽ ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പൈൻപിള്ളി കുന്നേൽ കുര്യാച്ചൻ ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ സുധീർ മൊട്ടമേൽ എൽദോ ബാബു ജിനേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ കുവൈറ്റ് കെ എം സി സി ധർമ്മടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അബു ഹസനിയ ദിവാനിയയിൽ ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിന് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഫുഹാദ് സുലൈമാൻ നിരീക്ഷകൻ സുഹേൽ സുഹേൽ അബൂബക്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഷെംസീർ പ്രസിഡന്റ് ജസീർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിദ്ലാജ് ട്രഷറർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ ആബിദ് അലി മിർസാദ് എ കെ സമദ് സുഹേൽ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ഷംസുദ്ദീൻ യൂനിസ് ടി വി തൊയ്യിബ് റഫഷൻ എന്നിവർ സെക്രട്ടറിമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഷുഐബ് ടി വി ഷമീദ് മമ്മാക്കുന്ന് മുസ്തഫ കെ പി എന്നിവർ ജില്ലാ കൌൺസിലർമാരാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി